ഹായ് ഓൾ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ആർട്ട് വർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ എക്ഷെല്ലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സാധനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് എക്ഷെല്ലാണ് എഗ്ഗിൻ്റെ ഷെല്ല് എഗ്ഗ് യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമുക്കൊരു കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പീസാണ് വേണ്ടത് കാർഡ് ബോർഡിൻ്റെ പീസ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള ഇതായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ പാഴ്സലൊക്കെ വരുമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ പാഴ്സലൊക്കെ വരുന്ന ആ കാർഡ് ബോർഡിൽ നിന്നും ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കാർഡ് ബോർഡാണോ ഉള്ളത് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കാർഡ് ബോർഡോ ഹാർഡ് ബോർഡോ എന്തെങ്കിലും ടൈപ്പ് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള സാധാരണ പേപ്പർ അല്ലാതെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ളതായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൽ നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് പെയിൻ്റ് ആണ് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അക്രിലിക് പെയിൻസ് ആണ് കേട്ടോ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് പെയിൻ്റ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഏത് ടൈപ്പ് ആയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇതിന് വേണമെങ്കിൽ ക്രീം കളറോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കളർ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളറിലാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇൻ കേസ് ഇപ്പോൾ ഒട്ടും പെയിൻറ് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വാട്ടർ കളറോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം കേട്ടോ കുട്ടികൾക്ക് പോലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വർക്കാണിത് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലിരിക്കല്ലേ അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ചില പാട്ടുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഷ്ടമായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ മോനൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ബ്ലാക്ക് പെയിൻറ്റ് കൊടുത്ത് എടുക്കുക നമ്മളുടെ ഈ കാർഡ് ബോർഡ് പീസിനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കോട്ട് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ലാസ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ ഒരു കോട്ട് കൂടെ നമുക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പിക്ചറാണ് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു പിക്ചർ നിങ്ങൾക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ട്രേസ് പേപ്പർ വെച്ച് ട്രേസ് ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ബൈ ഹാൻഡ് വരയ്ക്കുക എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബൈ ഹാൻഡ് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ഓഫ് ഒരു പെൻസിൽ മതി നമുക്ക് വരയ്ക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളർ പെൻസിലത്തെ പെൻസിലാണ് എടുക്കുന്നത് കളർ പെൻസിൽ വേണമെന്നില്ല നമ്മൾ സാധാരണ പെൻസിലുണ്ടല്ലോ അത് വെച്ചിട്ടായാലും മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിവിടെ ബൈ ഹാൻഡ് വരച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ബ്ലാക്ക് മെൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ട്രേസിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ട്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് വരച്ചെടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇത് ഞാനിവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാണുന്നുണ്ടെന്നറിയില്ല ക്യാമറയിൽ ഞാൻ വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതുകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിക്ചർ നോക്കിയാൽ അറിയാം ഇതിൻ്റെ ബ്ലൗസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ ധോത്തി അവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എക്ഷല് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഡ്രസ്സിൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എക്ഷല് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ രണ്ട് ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് ഒരു മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ക്യാരക്ടറാണ് നമ്മൾ വരച്ചത് അതിൽ രണ്ട് പേരുടെയും ഡ്രസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഈ എക്ഷയിൽ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ എക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക രണ്ട് ഒരു സൈഡിലോട്ട് വയ്ക്കുക കേട്ടോ അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്ലൂ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗ്ലൂ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇടുന്നത് ഇവരുടെ ബ്ലൗസിൻ്റെ ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവരുടെ ആ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ സൈഡിൽ വെച്ച പിക്ചർ ഉണ്ടല്ലോ ആ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അത് ഇനി ഇത് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ലാസ്റ്റ് പിക്ചർ കൂടെ കാണിക്കുമ്പോൾ അതും കൂടെ എടുത്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ കളർഫുൾ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഇതുപോലെ ബ്ലൗസ് മലം ഗ്ലൂ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ യക്ഷല് ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവരുടെ ആ ധോത്തിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഒരുപാട് ഗ്ലൂ വേണ്ട കേട്ടോ ചെറുതായിട്ട് ഗ്ലൂ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്
എനിക്ക് അത് റെക്കോർഡ് ആയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എക്സ്ഷേലും എടുത്തു പിന്നെ ബോഡി പാർട്ടായിട്ട് കാണുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ ബോഡിയുടെ ഒരു കളർ കൊടുത്തു അത് എക്ലി കളേഴ്സിൽ ബോഡി കളർ പോലത്തെ കളർ കിട്ടും ക്രീം കളർ കൊടുത്താലും മതി അതുപോലെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെയിലിൻ്റെ ധോത്തിയിൽ കൊടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പട്ട പോലത്തെ ഒരു ക്ലോത്ത് പീസാണ് വരുന്നത് അതിന് നമ്മൾ കൊടുത്തു പിന്നെ തലയിൽ ഒരു തലപ്പാവ് പോലത്തെ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതും ഒരു ക്ലോത്ത് എന്നാണ് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവിടെയും നമ്മൾ എക്സ്ഷേലിൽ കൊടുത്തു പിന്നെ ഓർണമെൻസ് അല്ലാതെ നമ്മളിങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടാണ് ഓർണമെൻസ് എല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതും നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് പെയിൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാണ് എല്ലാ ഓർണമെൻസും അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം ഡോട്ട് ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ട് എക്ലിക് പെയിൻസ് വെച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ കണ്ണ് മൂക്കൊന്നും നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് വെച്ചിട്ടല്ല കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കണം അത് ഒരുപാട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ആ പിക്ചറിൽ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ അങ്ങ് അവരുടെ ഡ്രസ്സും അവരുടെ ആ കോസ്റ്റ്യൂമാണ് കൂടുതലായിട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ ഹെയർ നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബ്ലാക്ക് ഓൾറെഡി ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ ആണ് കൊടുത്തത് ബ്രൗൺ കളർ ജസ്റ്റ് ചെറുതായി അടിച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലിങ്ങനെ വരച്ച് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹെയർ കൊടുത്ത് ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന ആ കൈയും ചെയ്ത് കൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൈ ചെയ്തിട്ട് പെൻസിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ ആക്ച്വലി ഞാനിത് ചെയ്യുന്നതെല്ലാതും വീഡിയോ എടുത്തായിരുന്നു പക്ഷേ അത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റായി പോയി പിന്നെ ഇനി വീണ്ടും റീഷൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് എളുപ്പമല്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഫേസൊക്കെ കളർ കൊടുത്തത് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിന് അധികമായിട്ട് അറിയുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ ഒരു കോട്ടും കൂടെ ബാക്കി ബ്ലാക്ക് വരുന്ന ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ അത് ഒന്നോ രണ്ടോ കോട്ടും കൂടെ കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ബ്ലാക്കാക്കിയെടുത്തു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ വർക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാവുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് പോലും ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുമാണ് കാണാനായിട്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എങ്ങനെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് എടുക്കാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയും കൂടെ ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നവരെ എല്ലാ